আসসালামু আলাইকুম ক্লাসটা শুরু করতে যাচ্ছি যারা লাইভে আছেন একটু আমাকে কমেন্টে জানান যে ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে এবং শোনা যাচ্ছে কিনা এবং স্লাইড ক্লিয়ার কিনা আচ্ছা টাইটেলে দেখতে পাচ্ছেন যে হাউ টু প্রিপেয়ার ফর এফসিপিএস পার্ট ওয়ান অবস্ট্রিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজি আমি এই সেশনেই মানে জুলাই সেশনেই পার্ট ওয়ান পাস করেছি আর তার আগে হচ্ছে এক্সক্লুসিভ এডুকেশন এইডের বিসিএস ব্যাচের স্টুডেন্ট ছিলাম এখন মেন্টর উইচ ইজ রিয়েলি গ্রেট অনার ফর মি যে আমি যেটা শিখেছি আমার এখন টার্গেট হচ্ছে সেটা আমার জুনিয়রদের শেখানো বা সিনিয়রদের অনেকে অনেক সিনিয়র আপও আছেন আমি জানি তো এই পার্ট ওয়ান পাশের জার্নিটা যদিও আমি এই সেশনে পাস করলাম তার মানে এই না যে তার আগের ছয় মাস আমার জার্নি ছিল জার্নিটা ছিল অ্যাকচুয়ালি গত বছর থেকে অলমোস্ট দেড় বছরের জার্নি বিকজ তার আগে আমি জানুয়ারিতে একবার দিছি ফেল করছি অ্যান্ড ইয়েস ফেলিয়ার ইজ দ্য ফিলার অফ সাকসেস তার আগে হচ্ছে প্রিপারেশন নিয়েছিলাম কিন্তু তখন বিসিএস এর বাইবা ছিল দিতে পারিনি সো আমি আমার এই দেড় বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে হচ্ছে যা যা মানে এক্সপিরিয়েন্স আমি গেইন করছি এবং বুঝছি যে এগুলা করলে পার্ট ওয়ানটা হবে বা এগুলা করা উচিত সেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ওকে সো ফার্স্ট এ শুরু করি আচ্ছা আমি প্রথমবার যখন পার্ট ওয়ানের ফর্ম ফিল আপ করে আমি তখনও জানতাম না যে পার্ট ওয়ান অ্যাকচুয়ালি তিন দিনে হয় আমি ভাবতাম যে একদিন যাব পরীক্ষা দিয়ে চলে আসবো তো আমার মতো মগা যারা আছেন তাদের জন্য আমি একদম স্পুন ফিডিং লেভেলে এগুলো ব্রেক ডাউন করে দিছি তো ফার্স্টে হচ্ছে পরীক্ষাটা হয় তিন দিনের কোনো গ্যাপ নাই যেমন এবার পরীক্ষা হয়েছে জুলাইয়ের চার পাঁচ ছয় মাঝে কোনো গ্যাপ পাবেন না পরীক্ষার একটাই সেন্টার সেটা হচ্ছে বিসিপিএস মহাখালীতে আর জেনারেলি গাইনি পরীক্ষাটা হয় হচ্ছে দুপুরের শিফটাতে সকালের শিফটে মেডিসিন পরীক্ষাটা হয় আর দুপুরের শিফটে বারোটা থেকে একটা চল্লিশ মানে এক ঘন্টা হ্যাঁ বারোটা থেকে একটা চল্লিশ এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট হয় হচ্ছে গাইনি পরীক্ষা মানে দুপুরের শিফটাতে জেনারেলি আপনি যদি গাইনিতে পরীক্ষা দেন তখন দিতে যাবেন তিনটা পেপার থাকে পেপার ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি তার মানে পরপর তিন দিন আপনার এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে উইদাউট এনি গ্যাপ তো এখানে প্রত্যেকটা পেপারে পঞ্চাশটা করে প্রশ্ন থাকবে তার মধ্যে পঁচিশটা থাকবে এমসিকিউ পঁচিশটা থাকবে এস বা সিঙ্গল বেস্ট অ্যান্সার এমসিকিউর মধ্যে আপনি তো পরিচিত যে পাঁচটা অপশন আছে আপনাকে ডিটারমাইন করতে হবে কোনটা ট্রু কোনটা ফলস কিন্তু এস বিএতে কি হয় পাঁচটা অপশন থাকে সেখানে কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার বা কোনটা বেস্ট অ্যান্সার সেটা আপনাকে ডিটারমাইন করতে হবে এই এস বিআই আপনাকে হিরো বানাবে এই এস বিআই আপনাকে জিরো বানাবে মানে একটা প্রশ্ন যদি আপনি কারেক্ট করেন আপনি ডিরেক্ট দুই নাম্বার আর যদি ভুল করেন দুই নাম্বার কাটা এমসিকিউতে হচ্ছে ধরেন পয়েন্ট টু পাইতে পারেন পয়েন্ট ফোর পাইতে পারেন আউট অফ টু বা পয়েন্ট সিক্স এরকম করে পাইতে পারেন বাট এস বিএতে আপনি অ্যান্সার ঠিক হইলে অনেক বেশি নাম্বার পেয়ে যাবেন ভুল হইলে অনেক বেশি কাটা যাবে সো এস বিএটাতে এই জন্য খুব বেশি জোর দেওয়া হয় যে কোনো কোচিং এর ক্ষেত্রেই আচ্ছা প্রত্যেকটা প্রশ্ন মানে পঞ্চাশটা প্রশ্ন তো প্রত্যেকটা প্রশ্নে থাকে হচ্ছে দুই নাম্বার করে তার মানে ফিফটিন টু টু হান্ড্রেড মার্কস তাহলে তিন দিনে আপনি পরীক্ষা দিচ্ছেন তিনশো নাম্বারের একশো নাম্বারের মধ্যে পাঁচ নাম্বার হচ্ছে সত্তর এবং প্রত্যেকটা পেপারে আপনার ইন্ডিভিজুয়ালি পাস করতে হবে দ্যাট মিনস ফার্স্ট পেপারে হাফট আউট অফ হান্ড্রেড সেভেন্টি পাইতে হবে তারপরে সেকেন্ড পেপারেও আউট অফ হান্ড্রেড সেভেন্টি পাইতে হবে আর থার্ড পেপারেও আউট অফ হান্ড্রেড আপনার সেভেন্টি পাইতে হবে তার মানে তিনশো নাম্বারে আপনার টোটাল যে পাঁচ নাম্বার সেটা হচ্ছে দুইশো দশ তো এখন ধরেন আপনি কোন একটা পেপারে সিক্সটি এইট এটা আমার শোনার কথা আমি অ্যাকচুয়ালি শিওর না আমি যে কি ব্লাইন্ডলি পরীক্ষা দিচ্ছি প্লিজ আমার মতো পরীক্ষা দিবেন না জাস্ট যে বসে গেছি আই গেস মানে যেটা বললাম যে ফার্স্ট টাইম ফর্ম ফিল আপ করার আগেও আমি জানতাম না যে পরীক্ষা অ্যাকচুয়ালি তিন দিন হয় এতটা আমি নাইফ ছিলাম সো এটা যেটা হয় আমার শোনা কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে আপ টু টু মার্কস মানে আপনি ধরেন পেপার ওয়ানটা একটু খারাপ হলো সিক্সটি এইট পাইলেন অন্য একটা পেপারে সেভেন্টি টু পাইলেন তো আপ টু টু মার্কস সেই নাম্বারটা যোগ করে আপনার একটা অ্যাভারেজ পাস নাম্বার উঠে গেলেই আপনি পাস তারপরে হচ্ছে পরীক্ষাটা কিরকম হয় এক্সাম হলের ভিতরে অ্যাডমিট কার্ড কলম পেন্সিল ইরেজার এগুলো ছাড়া কোনো কিছু অ্যালাউড না বিসিপিএস থেকে আপনাকে পানি দিবে পানিও নিয়ে যেতে হবে না আর যেটা হয় যে আপনার নাম লিখা বা হচ্ছে যে সাইন করা এই কাজগুলো আপনি কলমে করবেন কিন্তু সার্কেল ফিল আপ করা গোল্লা ভরাট করার কাজগুলো সব করতে হবে পেন্সিল দিয়ে এটাও আমি জানতাম না ফর্ম ফিল আপ করার সময় সো আপনার যদি ভুলও হয় আপনি রিভিশন দেওয়ার সময় সেটা কিন্তু মুছে কারেক্ট করতে পারতেছেন এই দিক দিয়ে বিসিপিএস একটু লিবারেল 
তারপরে হচ্ছে পরীক্ষার আগ পর্যন্ত আপনি পরীক্ষার মানে বিসিপিএস এর ক্যাম্পাসে বসে পড়াশোনা করতে পারেন বা হচ্ছে রিভিশন দিতে পারেন কিন্তু পরীক্ষার হলের ভিতর কোনো কিছু নিয়ে ঢোকা যাবে না এবং বিসিপিএস এর ওইখানে বুথ থাকে যে বুথের মধ্যে আপনি আপনার জিনিসপত্র জমা রাখতে পারবেন আচ্ছা এক্সাম ফি যারা প্রথমবারের মতো এক্সাম রেজিস্ট্রেশন করবেন তাদের ফি হবে এগারো হাজার টাকা আমি হ্যাঁ আমার গত জানুয়ারিতে আমি এগারো হাজার টাকা দিয়ে পরীক্ষা দিছি যেহেতু গতবার হয় না এবার আবার পরীক্ষা দিছি আর এবার আমাকে একটু বিসিএপিএস দয়া করছে সবাইকেই করে সেকেন্ড টাইমার বা থার্ড টাইমার ফোর্থ টাইমার তাদের জন্য পরীক্ষার ফিটা হচ্ছে দশ হাজার টাকা করে দয়া করে এক হাজার টাকা কমায় এটা গেল হচ্ছে প্রিলিমিনারি আইডিয়া যে এফসিপিএস পরীক্ষাটা কিরকম হয় এখন যত যতগুলা পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষা আছে তার মধ্যে এফসিপিএসটাকে বলা হয় সবচেয়ে সবচেয়ে কঠিন আমি তো অন্য কোনোটা দেই না এই একটা দিয়ে আমার ধরেন ঘাম ছুটে গেছে কারণটা কি কারণ অন্য সবগুলা পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষা আপনি দিবেন একদিনে আপনার যত কষ্ট ত্যাগ তিতিক্ষা আছে সবকিছুর পরীক্ষা হবে একটা দিনে ওই একটা দিনের মধ্যে আপনার কষ্ট শেষ কিন্তু এফসিপিএস যেহেতু পরপর তিন দিন হয় ওই তিন দিন আপনি ঘুমাইতেই পারবেন না প্রতিদিন আপনার জার্নি করে বিসিপিএস এ যাইতে হবে পরীক্ষাটা দিতে হবে এসে ঘুমানোরও চান্স পাবেন না তার আগেই পরের পেপারের জন্য পড়তে হবে এটা শুধুমাত্র মেন্টাল কষ্ট না এটা অসম্ভব লেভেলের একটা ফিজিক্যাল কষ্ট তো আপনার এখন থেকে নিজেকে ফিজিক্যালি ফিট রাখতে হবে অসুস্থ হওয়া যাবে না পরীক্ষার আগে তো আমি গতবার অতটা অসুস্থ হয়নি এবার অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে গেছিলাম এই অবস্থায় পরীক্ষা দিয়ে যে পাশ করে আসছি এটা আল্লাহর রহমত আসলে তো এটাও বলে রাখি যে এফসিপিএস এ ভাগ্য অনেক বেশি দরকার কারণ লাস্ট টাইম কিন্তু গাইনির কোয়েশনটা অনেক কঠিন ছিল এবার যে আমি নতুন করে কোনো কিছু পড়ছি বা মানে খুব বেশি পড়ে ফেলছি তা কিন্তু না গতবারও ভালো করে দিছি এবারও ভালো করে দিছি কিন্তু গতবার ভাগ্যটা সহায় হয়নি এবার হয়েছে তো ভাগ্যটাও একটা বিষয় তো এই ক্ষেত্রে আপনার এই মাইন্ডসেটটাও রাখতে হবে যে যতদিন আমার না হচ্ছে আমি পরীক্ষা দিতে দিতে যাবই গিভ আপ করা যাবে না পোস্ট গ্রাজুয়েশন জিনিসটা হচ্ছে লেগে থাকার জিনিস আপনার ট্রাই করতে হবে ডাক্তারি প্রফেশনটাই তো এরকম যে যতদিন আপনি না পারতেছেন আপনার লেগে থাকতে হবে এটা এমন না যে সুপার ব্রিলিয়ান যারা তারাই সব সময় সাকসেসফুল হয় আসল কথা হলো যারা পরিশ্রমী যারা লেগে থাকে তারাই সাকসেসফুল হয় সো আপনার মাইন্ডসেটটা এখন থেকে এমন হবে যে আমি লেগে থাকবো আমি গিভ আপ করবো না এবং আমাকে সুস্থ থাকতে হবে ফিজিক্যালি ফিট থাকতে হবে বিকজ দিস ইজ আ নট ওনলি মেন্টালি স্ট্রেনিওয়াস দিস ইজ আ ফিজিক্যালি স্ট্রেনিওয়াস জার্নি আমার জার্নিটা আমি বলি যে আমি গেছি সকাল সকাল বেলা ধরেন নয়টার দিকে আমার রওনা দিতে হইতো পরীক্ষাটা দিতাম দিয়ে আবার ফের ওতে সে মনে হয় এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টাও ঘুমাইতে পারতাম না তারপরে পর দিন একদম পরীক্ষা পর্যন্ত একদমই ঘুমাইতাম না পরীক্ষা দিয়ে এসে আবার এক ঘন্টা দুই ঘন্টা করে ঘুমাইতাম চব্বিশ ঘন্টা এটাই ছিল আমার রুটিন সো এই জার্নিটার জন্য আপনার এখন থেকে নিজেকে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সুস্থ রাখতে হবে ওকে পেপার আমার পেপারের সম্পর্কেও গতবার কিন্তু ফর্ম ফিল করার আগে কোনো আইডিয়া ছিল না যেহেতু আমি জানতামই না তিন দিন পরীক্ষা হয় পেপার ডিস্ট্রিবিউশন কিভাবে জানবো সো পেপার থাকে হচ্ছে তিনটা পেপার ওয়ান পেপার টু পেপার থ্রি পেপার ওয়ানে থাকে অ্যানাটমি এমব্রায়োলজি হিস্টোলজি জেনেটিক্স বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্স বায়ো ফিজিক্স অ্যানাটমি এমব্রায়োলজি হিস্টোলজি এগুলো তো আমরা সব পড়ে আসছি তাই না তো একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে কোনো পেপারের ক্ষেত্রে পেপার টুতে কি থাকে সেগুলো একটু দেখাই দিই এই যে পেপার টু তে থাকে হচ্ছে ফিজিওলজি কার্ডিও ভাস্কুলার ফিজিওলজি আছে তার মধ্যে এন্ডোক্রাইন ফিজিওলজি আছে রেনাল সিস্টেম আছে রেসপিরেটরি সিস্টেম জেনারেল ফিজিওলজি ব্লাড আর বা হেমাটোলজি আছে তারপরে ফার্মাকোলজি আছে যেটার মধ্যে জেনারেল আর সিস্টেমিক ফার্মাকোলজি ইনক্লুডেড আর বায়ো কেমিস্ট্রি আছে পেপার থ্রিতে আছে হচ্ছে বেশি আগায় গেছি সরি পেপার থ্রিতে আছে প্যাথোলজি আর মাইক্রোবায়োলজি প্যাথোলজি হচ্ছে ইমিউনোলজি নিউপ্লেশিয়া সেল ইঞ্জুরি অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেশন রিপেয়ার রিজেনারেশন হিলিং হিমোনিক্স অ্যান্ড ইনফ্লেমেশন মাইক্রোবায়োলজিতে আপনার জেনারেল অ্যান্ড সিস্টেমিক ব্যাকটেরিয়োলজি লাগবে মানে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস প্যারাসেটার মাইকোলজি এই চারটা পড়তে হবে তো একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে আপনি আন্ডার গ্র্যাডে মানে যখন কার্ড টার্ম দিতেন তখন যেসব প্রশ্ন বারবার করে পড়তেন যেগুলা টিচাররা আইটেমে ধরতো বলতো যে এগুলা ইম্পর্টেন্ট সেগুলা আজীবনই ইম্পর্টেন্ট এখনো ওইগুলাই আমরা পড়ে যাচ্ছি যেমন ধরেন যে ফার্স্ট ইয়ারে আমরা কি করতাম সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি বা ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটির ক্ষেত্রে কোন কোন প্রশ্নগুলো বেশি করে পড়তাম ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাস পড়তাম তারপরে হচ্ছে আর্বস প্যারালাইসিস ক্লামক্রিস প্যারালাইসিস তারপরে হচ্ছে ফুড ড্রপ এই জিনিসগুলো বারবার রিটার্নের জন্য পড়তাম আইটেমের জন্য পড়তাম বাইবার জন্য পড়তাম বিশ্বাস করেন এখনও কিন্তু সবগুলা পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে যেগুলো আম
আন্ডারগ্রাডে আমি যা যা পড়ছি অ্যানাটমি ফিজিওলজি তারপরে হচ্ছে বায়োকেমিস্ট্রি প্যাথোলজি মাইক্রোবায়োলজি ফার্মাকোলজি এগুলা হচ্ছে আমার বেসিক্স তারপরে মেডিসিন সার্জারিরও খুব মেডিসিন সার্জারিরও কিছু বিষয় কিছু বিষয় আছে এগুলা হচ্ছে বেসিক্স আর এই বেসিক্স গুলা হচ্ছে তিনটা পেপারে ডিস্ট্রিবিউটেড আছে যেটা দেখাইলাম দত্তর মধ্যেও কিন্তু কিছু ডিস্ট্রিবিউশন আছে দত্তর যে চ্যাপ্টার গুলা সেই চ্যাপ্টার গুলাই অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার টপিক পেপার ওয়ান টু আর থ্রির মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে তো প্রথমে আমি বলবো বেসিকের কথা বেসিকের মধ্যে অ্যানাটমি পেপার ওয়ান এর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে অ্যানাটমি অ্যানাটমির মধ্যে যেহেতু আমরা জানি যে এটা গাইনি তার মানে অ্যাবডোমেন অ্যাবডোমেন সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট অ্যাবডোমেনের সব কিছু সব কিছু না অ্যাকচুয়ালি সরি এটা ভুল বলতেছি ভয় পাওয়া দিচ্ছি শুধু শুধু অ্যাবডোমেনের সব কিছু আপনার পড়তে হবে না কিন্তু গাইনির অর্গানগুলো যেহেতু অ্যাবডোমেনেই থাকে অ্যানাটমির মধ্যে অ্যাবডোমেন আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্স বা ইনফিনিটি স্টার স্টার ইম্পর্টেন্স দিয়ে পড়তে হবে তো যেটা আপনি করবেন অ্যাবডোমেনটা আপনি শুরু করবেন তলা থেকে গাইনির কাজই তো হচ্ছে তলপেটের দিকে তাহলে ওই তলা থেকে আপনার শুরু করতে হবে তা তো গাইনোকলেজ যে গেল অর্গানগুলোর সামনে থাকে হচ্ছে ইউরিনারি সিস্টেম পিছনে থাকে হচ্ছে ডিফিকেশনের যে অর্গান সেগুলা সো যখনই আমরা গাইনির একটা সার্জারি করব আমার কি হইতে পারে ইউরেটার ইঞ্জুরি হইতে পারে ব্লাডার ইঞ্জুরি হইতে পারে পিছনের দিকে যদি যাই তাহলে আমার অ্যানাল ক্যানেল রেকটাম ইঞ্জুরি হইতে পারে তাহলে এই জিনিসগুলার কোনো কিছু বাদ দেওয়া যাবে না যখন আপনি পেলভিস পেরেনিয়াম তারপরে ইউটেরাস এগুলো পড়বেন তার সাথে সাথে আপনার মাথায় রাখতে হবে যে ইউরিন कारण गायन सार्जारि करते गुरी जार कारण नलेज अपना सारा जीवन दरकार जखनी पढ़वें হাতের কাছে প্রথম দিকে আর কি পরের দিকে অত বেশি লাগবে না নেটার রাখবেন একে দত্ত যেটা আমরা ফার্স্ট ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে আসছি সেটা রাখবেন হাতের কাছে নেটারটা প্রথম দিকে একটু দরকার হবে মাথার মধ্যে পিকচারটা ড্র করার জন্য যে এই অর্গানের আশেপাশে এটা থাকে এটা রিলেশনে এটা থাকে আর একে দত্ত হচ্ছে লাগবে কারণ হচ্ছে অ্যানাটমির মধ্যে যা কিছু আপনার পড়া দরকার একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশনে এই দত্তের বাইরে তো তেমন কিছু পড়ার নাই যে কোচিং যে সিটি দেখ বা আমরাও যে পিডিএফটা প্রোভাইড করব এখানে কিন্তু আমরা নতুন কোন মানে কি বলবো গ্রাউন্ড ব্রেকিং কোন ইনফরমেশন আপনাকে দিচ্ছি না যা আমরা আন্ডার গ্রেডে পড়ে আসছি তার চেয়ে বরং অনেক কম ইনফরমেশনই আপনার এখন পড়তে হবে সো এই জন্য মেইন বইগুলা সাথে রাখলে আপনার হচ্ছে ধরেন কোন একটা লাইন আমরা দিলাম না ইম্পর্টেন্ট মনে করলাম না কিন্তু ওই লাইনটা ছাড়া আপনি কমপ্লিট পিকচার অব দ্য অর্গান ড্র করতে পারতেছেন না তখন আপনি মেইন বই দেখে নেবেন সো আমি খুব বেশি মেইন বই যে পড়ছি তা না আমি হচ্ছে শীটের সাথে শুধুমাত্র অ্যাবডোমেন আর থোরাক্সটা দত্ত থেকে দেখছি আচ্ছা এখন শীটের ব্যাপারে একটা কথা বলে রাখি যেহেতু আমাদের নতুন কোচিং এবং হচ্ছে কোর্স ফিটা কম তো আমরা কিন্তু শীতটা ওইভাবে প্রোভাইড করতেছি না আমরা পিডিএফ প্রোভাইড করব শীতটা কেন প্রোভাইড করতেছি না তার কারণ হচ্ছে যে যারাই পোস্ট গ্রাজুয়েশনের প্রিপারেশন নিছে তারাই কোনো না কোনো কোচিং থেকে বা নীলক্ষেত থেকে বলেন এই বেসিকের শীতগুলো কিনে নিছে সো আমরাও যদি দেই সেটা কিন্তু ওভারল্যাপিং হয় এবং যেটা বললাম যে কোনো কোচিংয়ে কিন্তু আপনাকে কোনো গ্রাউন্ড ব্রেকিং নিউ ইনফরমেশন দিয়ে শীত দিবে না এগুলো সবগুলা কোচিং এরই হচ্ছে শীতের ইনফরমেশন সেম থাকে আপনি আপনার মতো করে সেটাকে গুছাবেন এবং নোট করবেন পড়ার সময় আচ্ছা থোরাক্স থোরাক্স এর মধ্যে কিছু সিলেক্টিভ জিনিস পড়তে হয় ব্রেস্ট যেটা আমি দেখেন অল ক্যাপসে লিখছি কারণ কি ব্রেস্টের সব কিছু সব কিছু সব কিছু আপনার পড়তে হবে এবারও হচ্ছে ব্রেস্ট থেকে একটা প্রশ্ন আসছিল যে ব্রেস্টের মনে হয় আর্টারি সাপ্লাই যেটা সেটা তারপরে ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাসে আমরা কি করতাম ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাস আঁকতাম এবং আমাদের আইটেমে কি জিজ্ঞেস করত এই মিডিয়াম নার্ভের রুট ভ্যালু কত তারপরে রেডিয়াল নার্ভের রুট ভ্যালু কত যেটা বললাম যে আন্ডার গ্রেডে যাই আমাদের আইটেমে ধরতে ইম্পর্টেন্স দিয়ে পড়াই তো এখনো পোস্ট গ্রেডে সেই জিনিসগুলোই ইম্পর্টেন্ট নতুন কিছু না মিডিয়া সিনামে কোনটার মধ্যে কোন কম্পার্টমেন্টে কি আছে সেগুলো আপনার লাগবে তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা আসে যে কোন জিনিসগুলা মিডিয়া স্টিনামে কমন যেমন কিছু জিনিস আছে যেটা সুপিরিয়র অ্যান্ড পোস্টিরিয়র মিডিয়া স্টিনামে কমনলি পাস করে কিছু আছে সুপিরিয়র অ্যান্ড মিডল মিডিয়া স্টিনামে কমনলি পাস করে তো এই কমন জিনিসগুলো পড়তে হবে তারপরে সুপ্রেক্স ইনফ্রেক্স থেকে হচ্ছে খুবই সিলেক্টিভ টপিক পড়তে হয় এখানে মেইনলি যেগুলো আমরা নার্ভ পালসিগুলা জানি সেগুলা যেমন রেডিয়াল নার্ভ পালসি মিডিয়াম নার্ভ পালসি তারপরে আলনার নার্ভ পালসি এরপরে হচ্ছে ফুড ড্রপ কম্পার্টমেন্ট সিনড্রম 
কার্পাল টানেল সিনড্রোম যেগুলো আমরা ইম্পর্টেন্ট জানতাম রিটার্নের জন্য সেগুলোও এখন পড়বেন নতুন করে কিছু পড়ান নাই হেড নেকের মধ্যে কিছু নার্ভের আপনার রুট পড়তে হবে যেমন ফেশিয়াল নার্ভ কোন দিক দিয়ে কোন দিক দিয়ে গেছে এই পুরাটা মুখস্থ রাখতে হবে কোন নার্ভ ইনজুরি হইলে কিরকম হয় ডেঞ্জারাস এরিয়া অফ দ্য ফেস তারপরে হচ্ছে কিজল ব্ল্যাক প্লেক্সাস যা আমরা রিটার্নের জন্য পড়তাম তাই নিউরো অ্যানাটমি নিউরো ফিজিওলজি এটা যদিও ফিজিওলজি পেপার টু এর বিষয় কিন্তু এই নিউরোর ক্ষেত্রে না খুব বেশি ডিমার্কেশনটা মেনটেন করা হয় না দেখা যায় অ্যানাটমি আর ফিজিওলজি অ্যানাটমির মধ্যে মাঝে মাঝে নিউরো ফিজিওলজি থেকে প্রশ্ন হয় আবার ফিজিওলজি থেকে অ্যানাটমির থেকে প্রশ্ন হয় এই জন্য আপনি যখন নিউরো পড়বেন অ্যানাটমি ফিজিওলজি একসাথে পড়বেন কারণ অনেকখানি পড়া কিন্তু ম্যাচ করে তো সেটা আপনি কমনলি পড়ে এক্সট্রা ইনফরমেশন গুলো পেপার ওয়াইজ পড়ে নিলেন আচ্ছা আর এফ সিপিএস এর আরেকটা যেটা ঝামেলা আছে স্পেশালি গাইনির ক্ষেত্রে যে ডিমার্কেশন গুলা এই যে আমি টপিক ভাগ করে দিলাম কিন্তু সব এক্সামিনার যে সেই কোয়েশন করার সময় ডিমার্কেশনটা মেনটেন করবে সেটা কিন্তু না অনেক সময় দেখা যায় যেমন আমার গত সেশনে যেটা হয়েছে জানুয়ারি সেশনে যে বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাকচুয়ালি ইটস আ পার্ট অফ পেপার ওয়ান কিন্তু পেপার টু তেও বায়োস্টার থেকে কোয়েশন আসছে পেপার থ্রি তেও বায়োস্টার থেকে কোয়েশন আসছে সো আপনার কিন্তু প্রিপারেশনটা এমনভাবে নিতে হবে যে যেখান থেকেই প্রশ্ন আসুক না কেন আপনি সব পেপারে সেগুলো অ্যাটেম্প করে আসতে পারবেন রেসিডুয়াল নলেজ দিয়ে এফ সিপিএস পুরাটাই রেসিডুয়াল যেটা বললাম তিন দিনের একটা জার্নি তিন দিনে আপনি সব কিছু পড়ে কখনোই যাইতে পারবেন না তাহলে এই তিন দিনের আগে যে ছয় মাস সময়টা পাচ্ছেন সেই ছয় মাস আপনাকে এমন ভাবে পড়তে হবে যে পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে আপনার যে কোনো পেপারে যখনই বসায় দেওয়া হোক আপনি পারবেন ওকে এখন আসি এমব্রায়োলজিতে এমব্রায়োলজিতে মেইনলি মেসোডার্ম থেকে কি কি অরিজিনেটেড হয় খুব পড়তে হবে কারণ আমাদের যে ইউরোজেনিটাল অর্গান গুলো সেগুলো মেইনলি মেসোডার্ম থেকে আসে তারপরে হচ্ছে ইউরোজেনিটাল সেপটাম ক্লোয়াকা এগুলার থেকেও হচ্ছে ভ্যাজানার কিছু পোর্শন আসে তারপরে হচ্ছে ইউরেচার কিছু প্রশ্ন আসে তো এই জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সাথে হচ্ছে আর্চের থেকে কি কি অরিজিন হয় ক্লোয়াকা থেকে কি কি অরিজিন হয় এগুলো আসতে আসবে হিস্টোলজির মধ্যে হিস্টোলজির শিট বা পিডিএফ অনেক বড় কিন্তু খুব বেশি আসলে পড়া লাগে না আলটিমেটলি প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি আসে হচ্ছে এপিথিলিয়ার লাইনিং থেকে যে কোন এপিথিলিয়ার লাইনিং কোন এপিথি কোন জায়গার এপিথিলিয়ার লাইনিং কিরকম তারপরে টাইপস অফ গ্ল্যান্ড এখানে আবার অনেক ব্যাপার আছে গ্ল্যান্ড গুলা কিন্তু অনেকভাবে ডিভিশন করা যায় অ্যাকর্ডিং টু অরিজিন করা যায় কোন এইবার এইবারই প্রশ্ন আসছে যে কোন গ্ল্যান্ড গুলা মেস এন্ডোডার্ম থেকে অরিজিনেটেড আমাদের এবার প্রশ্ন আসছে যেটা হ্যাঁ কোন গ্ল্যান্ড গুলা এন্ডোডার্ম থেকে অরিজিনেটেড তারপরে কোন গ্ল্যান্ড গুলা মেসোডার্ম থেকে অরিজিনেটেড কোন গ্ল্যান্ড গুলা এক্টোডার্ম থেকে অরিজিনেটেড তারপরে আরেক ধরনের গ্ল্যান্ডের ক্লাসিফিকেশন আছে যে কোনগুলা কিউবিউলার গ্ল্যান্ড কোনগুলো সিম্পল গ্ল্যান্ড কোনগুলো কিউবিউলার অ্যাসাইনার গ্ল্যান্ড কোনগুলো কম্পাউন্ড গ্ল্যান্ড সো এই গ্ল্যান্ডের ক্লাসিফিকেশন খুব ভালোভাবে পড়তে হবে লিম্ফ্যাটিক অর্গানের মধ্যে আছে হচ্ছে স্প্লিন তারপরে হচ্ছে থাইমাস লিম্ফ নোড এগুলার হিস্টোলজিও খুব ভালোভাবে পড়তে হবে জেনেটিক্স আমার ফেভারেট সাবজেক্ট লাইক মোস্ট ফেভারেট সাবজেক্ট ইন গাইনি অর অর ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আই গেস সো এখানে যেটা আপনার করতে হবে যে ডাউন সিনড্রম ক্লাইন ফিল্টার সিনড্রম এবার টার্নার সিনড্রম থেকে মনে হয় দুইটা প্রশ্ন আসছে ক্লাইন ফিল্টার সিনড্রম থেকে প্রশ্ন আছে আর ডাউন সিনড্রম থেকে প্রশ্ন না এসে কোনো সেশনই পার পাবে না প্রত্যেক সেশনে মাল্টিপল কোয়েশন আপনার ডাউন সিনড্রম থেকে আসবেই তো এই জন্য আপনার যেটা করতে হবে যে জেনেটিক্সে ডাউন সিনড্রম ক্লাইন ফিল্টার সিনড্রম তারপরে টার্নার সিনড্রম এই তিনটা অ্যাটলিস্ট একদম বই আপনি পিডিএফে কি ইনফরমেশন পাচ্ছেন প্লাস ক্লাসে মুখে টিচাররা কি ইনফরমেশন বলতেছে প্লাস দত্ততে কি কি ইনফরমেশন আছে সবগুলো কম্পাইল করে একটা নোট বানাবেন কারণ এগুলা থেকে প্রশ্ন আসবেই 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 সো যেখানে আপনি জানেন যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা বা দুইটা বা অ্যাকচুয়ালি ডাউন ক্লাইন ফেল্টার টার্নার এই তিনটা মিলে অ্যাটলিস্ট কিন্তু আপনি পেপার ওয়ানে চারটা বা পাঁচটা কোয়েশ্চেন কমন পাবেন তার মানে প্রায় দশ বারো নম্বর তো আপনি এখানেই পেয়ে যাচ্ছেন যেখানে আপনি জানেন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাম্বার পাইতে পারি সেখানে আপনি কেন সবকিছু পড়বেন না তার সাথে হচ্ছে কনজেনেটাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লেশিয়া এটা থেকেও প্রশ্ন আসবে অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভিটি সিনড্রোম নর্মালি যেটা হয় যে সবাই এই কনজেনেটাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লেশিয়া আর হচ্ছে অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভিটি সিনড্রোম এই দুটার মধ্যে অনেক মিল আছে তো তো এই দুইটার মধ্যে কনফিউজ করার জন্য সব সময় দেখা যায় যে অপশনের মধ্যে এই দুইটাকে একসাথে রাখা হয় সো এই দুইটা আপনার অলওয়েজ খুবই ক্লিয়ারলি পড়তে হবে যে এটা সিএইচ এটা এআইএস কোনোভাবে ভুল করা যাবে না তারপরে
কুইন মানে মিস আমেরিকা ছিল যে তার এমআরকেএইচ সিনড্রোম ছিল তো এটা নিয়ে একটা কন্ট্রোভার্সি ছিল যে এমআরকেএইচ সিনড্রোম যাদের আছে তাদের যেটা হয় যে তাদের ভ্যাজাইনা পার্টলি থাকে বাট ইউটেরাস থাকে না সো এটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি ছিল যে সে যে মিস আমেরিকা কম্পিটিশনে গেল ইজ শি আর ট্রু ওম্যান অর নট তো এটা মাথায় রাখবেন এমআরকেএইচ সিনড্রোম যাদের আছে তারা কিন্তু যদিও তাদের ইউটেরাস নাই দে আর ট্রু ওম্যান বিকজ দে হ্যাভ ওভারি তাদের ক্যারিওটাইপ হচ্ছে ফর্টি সিক্স এক্স এক্স তো ওইটা থেকে মানে ওই ভিডিওটা দেখার পরে আমি কিন্তু এমআরকেএইচ সিনড্রোম কোনোদিনই ভুল করিনি তারপরে হচ্ছে লাস্টলি এটা যেটা বললাম এইটা আপনি একটু ট্রিকি ভাবে পড়তে হবে যেটা বললাম যে গত সেশনে এই বায়োস্ট্যাট বায়োফিজিক্স থেকে তিনটা পেপারে প্রশ্ন হয়েছে পেপার ওয়ানে একটু বেশি হয়েছে পেপার টুতে দুইটা হয়েছে মনে হয় পেপার থ্রিতেও দুই তিনটা বা তিনটা পেপারে যেহেতু প্রশ্ন হয়েছে এগুলা থেকে কোনো কিছু এখন বাদ দিবেন না তো মেইনলি যেটা হয়েছে গত সেশনে আমাদের ডুবাইসে এই বায়োস্ট্যাট কারণ পেপার ওয়ানে নর্মালি বায়োস্ট্যাট থেকে প্রশ্ন আসার কথা তিন থেকে চারটা সেখানে সাত আটটা প্রশ্ন চলে আসছে তো অত ভালো করে তো বায়োস্ট্যাট পড়ি নাই কোনো মতে পড়ে গেছিলাম এবং সবাই মিলে বায়োস্ট্যাট যেটা হয় সবাই কোনো মতে পড়ে যায় এবং দোয়া করতে থাকে যে প্রশ্ন যেন সোজা হয় এবং আমরা অ্যাটেম্প্ট করতে পারি তো ওই দোয়াতে গতবার কাজে লাগে নাই তো এবার আমি যেটা করলাম আমি যখন এবার এই সেশনে পড়া শুরু করছি সবার আগে আমি বায়োস্ট্যাট নিয়ে পড়ছি এবং বায়োস্ট্যাটের মধ্যে আমি এক্সক্লুসিভ এডুকেশন এই রে গাইনি উইং ছিল না আমি যে কোচিং এ ছিলাম তাদের কাছ থেকে আমি যে শিটটা পাইছি সেই শিটটার পিছনে মানে সবগুলা বেসিকের শিটের পিছনে কিছু প্রশ্ন থাকে মডেল কোয়েশন বা ধরেন গত এফসিপিএস এ কি কি আসছে গত রেসিডেন্সিতে কি কি আসছে ওই মডেল কোয়েশন গুলা ইচ এন্ড এভরি কোয়েশন আমি সলভ করে কি করছি সেগুলা লাল কালি সবুজ কালি নীল কালি দিয়ে পেপার পে শিটের ইনফরমেশন গুলোর মধ্যে দাগাই ফেলছি যেগুলা হচ্ছে কোয়েশনে ইনফরমেশন ছিল কিন্তু শিটে ছিল না সেগুলো এক্সট্রা তুলে নিছি আই ডিড দিস ফর ইচ অ্যান্ড এভরি শিট তো যার কারণে দেখা গেছে যে আমার কিন্তু কোনো কোয়েশন মিসিং ছিল না আমি যে প্রশ্নগুলো আমি শিট পড়ে বা পিডিএফ পড়ে পাই নাই সেগুলো আমি কোয়েশন সলভ করে পেয়ে গেছি সো আই ওয়াজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কভার্ড তো বায়োস্ট্যাটের ক্ষেত্রে না শুধু সবগুলোর ক্ষেত্রে আপনার এটা করতে হবে কিন্তু বায়োস্ট্যাটটা খুবই মাথা খাটায় পড়া লাগে এই জন্য বায়োস্ট্যাটটা দিয়ে শুরু করলে কি হবে আপনি অ্যাটলিস্ট দুই দিন সময় সময় লাগায় মাথা খাটায় এটা পড়েন তারপরে একদম সেশনের শেষের দিকে এটা দুই তিনবার রিভিশন দেন আশা করি কোনো প্রশ্ন এখান থেকে মিস যাবে না আর যেটা হয় যে এফসিপিএস বা হচ্ছে বাংলাদেশি পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষাগুলোর ক্ষেত্রে বায়োস্ট্যাটে কিন্তু অত জোর দেওয়া হয় না কিন্তু এমআরসিওজির ক্ষেত্রে রয়্যাল কলেজের পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু বায়োস্ট্যাট বায়োফিজিক্স থেকে অনেক বেশি কোয়েশন আসে সো আমি যেটা করছি যে রয়্যাল এমআরসিও জি কোয়েশন ব্যাংক এটা আমি এমনি এক্সাম্পল হিসেবে দেখাচ্ছি আবার লাফাই পরে সবাই কিনতে যায় না এই যে এই বইটা যেটা এমআরসিও জি রিকল এখানে কয়েক বছরের এমআরসিও জি প্রশ্ন থাকে এটা কিনে নিছিলাম নট বিকজ ইটস ম্যান্ডেটরি এটা মোটেও ম্যান্ডেটরি না কিন্তু এটার কোয়েশন গুলো আমি সলভ করছি আমরা অ্যাডমিশন টেস্টের সময় কি করতাম মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের সময় রয়্যাল রয়্যাল গাইডটা সলভ করতাম বা জয়কুলি সলভ করতাম নিজের প্র্যাকটিসের জন্য তারপরে এই বইটাও আমি কিনে নিছিলাম এটা জাস্ট আমি পরীক্ষার যখন দিতে যাচ্ছি ট্রেনে করে ঢাকায় অ্যান্ড্রুজ এস বিএ এটাও বলে দিচ্ছি এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি না ঢাকায় যখন পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি ট্রেনে করে ওই ট্রেনে রাতের বেলা উঠছি সাড়ে আটটার সময় সকালবেলা সাড়ে ছটায় পৌঁছাইছি ওই পুরাটা টাইম আমি অ্যান্ড্রুজ এস বি এর যতগুলো কোয়েশন ছিল সলভ করে ফেলছি কারণ এটা খুবই ছোট একটা বই এন্ড শুধুমাত্র এস বি এ দেওয়া আছে তো এটা
Hello. Yeah, book class. Now continue. Okay. Screen ki dekha jate chhe. Karon amar kintu Facebook ke screen ekhon aashe nai. Yeah, book ekhon dekha jate. Apni class continue kore. Okay. Aashe ekhon. Okay. Sorry. Ek to connection ta off hoye gaye silo. Kotho thod je ami book book kore gaye silo. Amar nijer o ashole mona nai. To as far as I saw last, je ami mona hoye slide tar modhe chila. Amar jeta bolte silo biophysics achha. Amra je bivino investigation dei rogi der. Shegula ki principle er upor catch kore. Shei physics tar bepari hoche biophysics er topic gula. Er pore amra chola jai hoche basics er basics er jeta pratham dikhe likha je needs to be coordinated with chapters of dotto, especially the changes in puberty, pregnancy and menopause. Tar mane hoche dotter chapter er jeta hoye je dotter modhe Gaini dotto the puberty or menopause show me amader body the kiki change ashe shegula likha. To jokhon apni cardiovascular system porven apna tokhon hoche ije shegula porte hobe je pregnant ekta mohilar modhe cardiovascular kiki change ashte se sheta apni paben obs dotto the. Tokhon ei obs dotto er cardiovascular system er chapter gula paashe rekhe porven. Badhon endocrine physiology amader kiha puberty show me ekta hormonal surge hoy abar menopause show me hormon gula kome jai. To jokhon apni endocrine physiology porven apna kintu gaini dotto shathe rakte hobe ebong shegula correlate Reporte hobby puberty show my amar body the kiki changes the same menopause show my kiki changes the same. And this goes for every system. The Jotogula system you have to put when after dot the chapter is at the coordinate court hobby. Amar tinta phase of life puberty, pregnancy, menopause, she a organ gular mothe kiki changes the same. Tarpore general and systemic pharmacology as a shathe biochemistry. Acha. প্রথমে আসি হচ্ছে ফিজিওলজি যেটা আমি বড় করে লিখে দিয়েছি গিভ ইম্পর্টেন্স টু দত্ত এবং আপনার শীট বা পিডিএফ থেকে খুবই সিলেক্টিভ টপিক পড়া লাগে আচ্ছা এই জিনিসটা এখন বলে দেই এফসিপিএসটা গাইনি এফসিপিএসের ক্ষেত্রে দত্ত দত্ত এবং দত্তই আপনার অনেক বেশি পড়তে হবে কারণ প্রত্যেকটা সেশন যে যাচ্ছে যতটা সেশন সামনে আসতেছে বেশি বেশি করে কিন্তু দত্ত থেকেই প্রশ্ন হচ্ছে এমন কি দেখা গেছে যে অ্যানাটমি বা ফিজিওলজির প্রশ্ন সেটাও কোন একটা দত্তের চিপার মধ্যে একটা লাইনে লেখা ছিল সেটাই তুলে দিয়েছে তো এইজন্য আস্তে আস্তে কি হচ্ছে এফসিপিএস গাইনির মধ্যে পিডিএফ বা শীটের ইম্পর্টেন্সটা কমে আসতেছে দত্তর লাইন টু লাইন পড়ার ইম্পর্টেন্সটা বাড়তেছে আমি আমার দত্তটা আপনাকে একটু দেখাই সরি অবস দত্ত দেখাই এটা যদি ছিড়ে দিলে একদম অবস্থা শেষ फार्मोकोलॉजी फार्मोकोलॉजी और दत्तर मध्य अनेक गुलाप्टर आगुलश्न भेरि भेरि सिलेक्टिव टपिक यूनिट टू रिड फ्रम पीडिएफ और शीट तो शीट बा पीडिएफ थे अपनी की पढ़वें सेगुल गायनि रिलेटेड जो एक प्रेगनेंट महिला ओषुदा खाइले तरचार मध्य की की टेराटोजेंिक चेन्जेस आस टेराटोजेंिक ड्रग्स को गुला को गुला एनजाइम इंडक्शन कर इनहिबिटर रूम আমরা যেমন হচ্ছে ফার্মাকোলজির সময় পড়তাম না যে রিফাম পিসিন যদি ওসিপির সাথে দেওয়া হয় তখন কি হয় ওসিপি বা হচ্ছে রিপ্রোডাকটিভ কন্ট্রোল ফেলিয়রটা হয় এবং প্রেগনেন্সি হতে পারে এখনো এই জিনিসগুলি আপনার পড়তে হবে যে কোন ড্রাগস গুলা গাইনোকোলজিক্যাল ড্রাগস গুলাকে ইন্ডিউস করে বা ইনহিবিট করে তারপরে ফার্স্ট বা জিরো অর্ডার কাইনেটিক্স আছে তারপরে ড্রাগ রিয়াকশন বা হাইপার সেন্সিটিভিটি যে এই ড্রাগ গুলা বাচ্চার মধ্যে বা মহিলাদের মধ্যে এই রিয়াকশন করে যেমন হচ্ছে টেট্রাসাইক্লিন বোধ হয় গ্রে বেবি সিনড্রম করে কি না ক্লোরাম ফেনিকাল আমি ভুলে গেছি যাই হোক আর হচ্ছে টিথের হ্যাঁ টেট্রাসাইক্লিন কি করে বাচ্চাদের টিথ প্রবলেম হয় তো এই জিনিসগুলা বাচ্চার মধ্যে কি কি প্রবলেম করতেছে মায়ের মধ্যে কি কি প্রবলেম করতেছে তারপরে কোন ড্রাগস গুলা কন্ট্রো ইন্ডিকেটেড ইন প্রেগনেন্সি বা কোন ড্রাগস গুলার অ্যাডভার্স এফেক্ট আছে প্রেগনেন্সিতে তো মেইনলি আপনি যাই পড়বেন না কেন ঘুরে ফিরে আপনার ওই বেসিকের শীট বা পিডিএফ থেকে কিন্তু ওই আমার মানে মহিলাদের বডি রিলেটেড এবং প্রেগনেন্সি রিলেটেড জিনিসগুলাই পড়তে হবে তারপরে বায়োকেমিস্ট্রি বায়োকেমিস্ট্রি শুধুমাত্র আপনি শীত বা পিডিএফ থেকে পড়বেন আপনাদের যে পিডিএফটা দেওয়া হবে পিডিএফ এর সাইজটা খুবই স্মল থাকে এবং বায়োকেমিস্ট্রি থেকে যে প্রশ্ন হয় খুবই সোজা সোজা প্রশ্ন হয় ছাকা ছাকা প্রশ্ন হয় এই জন্য কি করবেন এটা থরলি পড়বেন এবং এটাই হচ্ছে আপনার নাম্বার তোলার জায়গা পাঁচ থেকে ছয়টা প্রশ্ন হইতে পারে বায়োকেমিস্ট্রি থেকে কি কি আছে ভিটামিন আছে মিনারেল আছে মেটাবলিজম আছে তারপরে হচ্ছে বডি ফ্লুইড বা অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স তো আমাদের এবার কি প্রশ্ন আসছে আমাদের এবার মনে হয় হ্যাঁ হাইপোভোলেমিক হাইপোনেট্রিমিয়া থেকে প্রশ্ন আসছে তো 
এই জিনিসগুলা কিন্তু খুবই ছোট একটা পিডিএফ এর মধ্যে আপনারা পাবেন তো ছোট পিডিএফ যেহেতু একদম লাইন টু লাইন সবকিছু ছাকা ছাকা ভাবে পড়ে ফেলবেন আর যখন আপনি অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স বা হচ্ছে বডি ফ্লুইড মেকানিজমের শীতটা পড়বেন অলওয়েজ স্টার্ট উইথ পটাশিয়াম পটাশিয়াম হচ্ছে যতগুলো আয়ন আছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে তো পটাশিয়াম থেকে প্রত্যেকবারই প্রশ্ন আসে তো এবারও আসছে প্রশ্ন পটাশিয়ামটা সবার আগে পড়বেন সেকেন্ডলি আপনি পড়বেন ক্যালসিয়াম থার্ডলি পড়বেন সোডিয়াম এই তিনটা থেকে ঘুরে ফিরে প্রশ্ন আসবে তারপরে গিয়ে আপনি পড়বেন হাইপোবলেমিয়াম তো যেহেতু এটা ছোট শীত এবং অনেক বেশি প্রশ্ন আসে এই জন্য এইটাকেই টার্গেট করবেন আপনার নাম্বার তোলার জায়গা হিসাবে তারপর থ্রি আচ্ছা পেপার থ্রিতে শীত বা পিডিএফ সবচেয়ে কম এটা মোস্টলি আপনার দত্ত থেকেই পড়তে হবে সো এখানে দুটো পার্ট থাকে একটা প্যাথোলজি একটা মাইক্রো বায়োলজি প্যাথোলজির মধ্যে থাকে ইমিউনোলজি নিউপ্লেশিয়া তারপরে সেল ইনজুরি অ্যাডাপটেশন রিপেয়ার রিজেনারেশন হিলিং অ্যান্ড হিমোডায়নামিক্স তারপরে হচ্ছে ইনফ্লেমেশন মাইক্রো বায়োলজির মধ্যে থাকে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস প্যারাসাইটার ফাঙ্গাস আচ্ছা এতক্ষণ আমি বললাম যে পেপার থ্রি ওয়ান টু থ্রিতে বেসিক্স এর কি সাবজেক্ট থাকে এখন বলবো যে পেপার ওয়ান টু থ্রিতে দত্ত থেকে কি আসে বেসিক্যালি এভরিথিং ইউ হ্যাভ টু রিড বেসিক্যালি এভরিং ফ্রম ডাইনি দত্ত এন্ড অবস দত্ত এই যে ছয়শো সাতশো পেজের যে বইগুলো আছে ভাজা ভাজা করে একদম পেজ টেজ ছিঁড়ে ফেলতে হবে আমি যেটা করছি আর যেহেতু আমাকে স্ক্রিনে এখন দেখা যাচ্ছে না নাহলে আমি আপনাদের দেখাতাম আমি যেটা করছি আমি আমার গাইনি দত্ত আর হচ্ছে অবস দত্ত এই দুইটাকে কালার কোডিং করছি ওকে আগে এই স্লাইডটা বলি তারপর বলতেছি দ্য চ্যাপ্টার ইজ ডিভাইডেড ইন থ্রি পেপারস যতগুলো চ্যাপ্টার আছে এক গাইনি দত্ততে মনে হয় চল্লিশটা বিয়াল্লিশটার মতো চ্যাপ্টার আছে অবস দত্ততেও সেম এগুলাই পেপার ওয়ান টু থ্রির মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করা আছে তো আপনার হচ্ছে পড়তে পড়তে এই আইডিয়াগুলো ক্লিয়ার করা লাগবে যে কোন চ্যাপ্টারটা কোন পেপারের মধ্যে ইনক্লুডেড এমন কিছু চ্যাপ্টার আছে যেগুলো পেপার ওয়ান মাল্টিপল পেপারের মধ্যে ইনক্লুডেড পেপার ওয়ানেও পাবেন টুতেও ওইটা টু পেপার টু পরীক্ষা দেওয়ার সময় সেটা পড়ে যেতে হবে বা এমন হতে পারে যে পেপার টুতে এই চ্যাপ্টারটা পড়ছেন আপনি পেপার থ্রি এর জন্য সেম চ্যাপ্টার আপনার পড়তে হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার শেষে একটা অংশ আছে সামারি এই সামারি অংশটা কখনোই 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 বাদ দেওয়া যাবে না কারণ সামারি থেকে একদম ডিরেক্ট এস বি এ প্রশ্ন কিন্তু আসে তো আপনি চ্যাপ্টার ভালো মতো পড়েন না পড়েন চ্যাপ্টারের শেষে যে সামারি আছে কারণ কি কারণ যেটা বললাম যে এফ সিপিএস এর মধ্যে এই চ্যাপ্টার ওয়াইজ ডিমার্কেশন গুলা কিন্তু খুবই বেগ একই চ্যাপ্টার থেকে তিনটা পেপারের প্রশ্ন হইতে পারে তো এই জন্য আমরা বেশি বেশি করেই দিছি বেটার সরি দেন সেফ আপনি দরকার হয় বেশি পড়ে যান একটা পরীক্ষার সময় কিন্তু কম পড়ে যায় না যে কোনো কোয়েশ্চেন যেন মিস হয় যেমন এই যে দেখেন গাইনি দত্ততে গাইনি দত্তের চ্যাপ্টার টোয়েন্টি ফাইভ এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইউরিনারি প্রবলেমস ইন গাইনোকোলজি চ্যাপ্টার এটা হচ্ছে ফার্স্ট কয়েকটা পেজে হচ্ছে ইউরিনারি সিস্টেমের অ্যানাটমি দেওয়া তাহলে এটা পেপার ওয়ানে ইনক্লুডেড আবার আপনি দেখেন এই পেপার টুতেও কিন্তু চ্যাপ্টার টোয়েন্টি ফাইভ দেওয়া কারণ মাঝে চার পাঁচ পেজ আছে ফিজিওলজি অফ ইউরিনারি অর্গানস তাহলে এটা পেপার টু টুয়েলভ বা ফিজিওলজির মধ্যেও ইনক্লুডেড তারপরে লাস্টে বিশ তিরিশ পেজ আছে হচ্ছে ইউরিনারি প্যাথোলজি যেগুলা যে ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার বা হচ্ছে স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স বা হচ্ছে জেনারেলাইজ স্ট্রেস স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স আর একটা কি জানি ছিল আর্জ ইনকন্টিনেন্স তো এগুলা তো প্যাথোলজিক্যাল মানে প্রবলেম কি হচ্ছে সেগুলা তাহলে এটা প্যাথোলজির মধ্যে ইনক্লুডেড এই জন্য চ্যাপ্টার টোয়েন্টি ফাইভটা পেপার থ্রিতেও ইনক্লুডেড তো এরকম আপনার একই চ্যাপ্টারের মধ্যেই কিন্তু বিভিন্ন পেপারের টপিক থাকতে পারে এই জন্য অনেক চ্যাপ্টার আপনি তিনটা পেপারের মধ্যেই কমন পাবেন এইটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আপনি এতক্ষণ কোনো কিছুর যদি স্লাইডের ছবি না তুলে বা স্ক্রিনশট না তুলে থাকেন এটার স্ক্রিনশট অবশ্যই নেবেন যে কিভাবে পেপার ওয়াইজ গাইনির চ্যাপ্টার গুলা দত্তের চ্যাপ্টার গুলা ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে আমি এটা কতক্ষণ রাখতেছি দত্তের পেপার ওয়ানের মধ্যে গাইনি দত্ত আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর চ্যাপ্টার ওয়ান আর টু তে হচ্ছে কি জানি ছিল হ্যাঁ 
परीक्षार हले कम पड़े जा आशा कर स्क्रीनशट ना हो गए पेपर थ्री पेपर थ्री एर मध्य अनेक बस चैप्टर पेपर थ्री तेजाम शीट बा पीडीएफ खुबी कम पेपर थ्री एर मध्य गायन चैप्टार सब चे बी इनक्लूडेड ये पेपर थ्री ते अनेक बस चैप्टार आ परीक्षा दी जाए सब करते हैं कारण परीक्षा होते होते अपनाथाय रखार अवस्था थकबेनाजरें दत्तर चैप्टर वन पढ़ल से खान मन ए एस बी एपरे हे पेलविसर मध्य पेलविसर लेयार गा कि पेरिनियम लेयार गा कि हि लिगामेंट आ नोट कर दिल पीडीएफ बनाए दिल से मन थे निजे हाथ लिखले तरह कैक गुण बस मन थे गत बार प्रिपारेशन नहीं चाकी ऐड़े मैं चाकी करते करते पढ़ते ना चाकी ऐड़े दुई मास टाना प्रिपारेशन नहीं प्रथम पड़ा गुछाइते जा प्रथम की नोट कपिर मध्य खाली लाइन टू लाइन पढ़े शेष कर लास्ट परीक्षार हले ढुकार आगे जस्ट एक बार निजे खाता उल्टी परीक्षार हले गए देखी से खान सेम टू सेम प्रश्न और खतार हैंड रईटिंग चोखे सामने भाजते से तो परीक्षा दिए फेल कर कारण प्रिपारेशन मध्य डिफरेंस क्वेश्चन सल्विंग गत बार खूब ताड़ाहुड़ा कर दखल कम छोड़ेंट कर इनफरमेशन तो शीटर मध्य नाईर बर मध्य नाई कमेशन देते इनफरमेशन क्वेश्चन आसे तक करतार मध्य तुले फिलसी शीटर मध्य तुले फिलसी तो रकम कोशन एनसार मिस हार जगह राखी नाई तो अपना जो करते हैं रेसिडुअल नलेज बाढ़ानों पढ़ार ऊपर दखलता बाढ़ानों 
প্রশ্ন অনেক বেশি সলভ করতে হবে এই প্রশ্ন বিশ্বাস করেন পড়তে যতটা না সময় লাগে প্রশ্ন সলভ করতে তার চার পাঁচ গুণ বেশি সময় লাগে কারণ অনেক বেশি মাথা খাটাইতে হয় এই জন্যই আপনার প্রিপারেশনটা এখন থেকে শুরু করতে হবে পাঁচ মাস সময় আপনাকে পুরাটা দিতে হবে দুই মাস আপনি পড়া গোছাবেন এবং সব প্রশ্ন সলভ করে শেষ করবেন তারপরের দুই তিন মাস আপনি বসে বসে সেগুলো রিভিশন দিবেন যেটা বললাম যে এফ সিপিএস থার্ড লাইনে কিন্তু আমি অল ক্যাবস দিয়ে লিখছি এফ সিপিএস ইস অল অ্যাবাউট রেসিডুয়াল নলেজ এই রেসিডুয়াল নলেজটা কিভাবে কিভাবে ডেভেলপ করবে আপনি একটা চ্যাপ্টার দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা চার পাঁচ ঘন্টা ধরে পড়লেন তাতে কিন্তু আপনার রেসিডুয়াল ডেভেলপ করবে না আপনি তার চেয়ে প্রথমবার চ্যাপ্টারটা যখন পড়বেন তখন সেটা একটা গল্পের বইয়ের মতো রিডিং দিয়ে পড়ে যান যে আমি জাস্ট একটা গল্পের বই পড়তেছি সেকেন্ড টাইম আবার পড়েন দেখবেন যে প্রথমবার যেগুলো ইনফরমেশন আপনার চোখে পড়ে নাই সেকেন্ড টাইম সেগুলো চোখে পড়বে থার্ড টাইম আবার পড়েন দেখবেন যে আরো একদম বিটুইন দা লাইনস ইনফরমেশন আপনার চোখে ধরা পড়তেছে প্রথম দুইবার যেটা ধরা পড়ে নাই তো আমি অলওয়েজ এটা সব লেভেলের স্টুডেন্টদের বলি যে আপনি পাঁচ ঘন্টা ধরে এক চ্যাপ্টার পড়ার চেয়ে এই একই চ্যাপ্টার আপনি পাঁচ ঘন্টায় পাঁচবার পড়েন সেটা আপনার রেসিডুয়াল নলেজটাকে অনেক বেশি বাড়াবে কারণ আপনি পরীক্ষার আগে দিয়ে সব কিছু পড়ে শেষ করে যাইতে পারবেন না আপনার ওই রেসিডুয়াল নলেজ থেকেই কোয়েশ্চেন গুলো অ্যান্সার করতে হবে আর যেটা বললাম যে একদম লাস্টে লিখা আছে দেখেন ইউ মে টেক হেল্প ফ্রম এমার্সিওজি কোয়েশ্চেন ব্যাংক অ্যান্ড সলভ দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট আর সিমিলার টু এফসিপিএস সিলেবাস তাহলে এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি না এখনই আপনার ঝাঁপায় পড়ে এমআরসিওজির সিলেবাস জোগাড় করতে হবে না সেটার কোয়েশ্চেন ব্যাংক জোগাড় করতে হবে না দোকানে গিয়ে যে কোনো একটা বই কিনেন এবং সেটা নিজেকে যাচাই করার জন্য বা টাইম পাস করার জন্য ধরেন এখন আপনার আর পড়তে 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 মাথা হ্যাং হয়ে গেছে আর পড়তে মন চাচ্ছে না আপনি তখন শুধুমাত্র কোয়েশ্চেন গুলা সলভ করবেন এবং সলভ করার পর দেখবেন যে আপনার আইডিয়ার সাথে আনসার যেটা দেওয়া আছে সেটা মিলতে কিনা এটা হইলে কি হবে নিজের প্রিপারেশনের উপর একটা দখল আসে যে আর প্রিপারেশন এতটুকু আছে আমার প্রিপারেশন এতটুকু বাড়াইতে হবে নিজের উপর কনফিডেন্স আসে যে আমি পারবো আচ্ছা অনেক কথা বলে ফেললাম আচ্ছা কালার কোডিং এর একটা ব্যাপার বলতেছিলাম যে দত্তের চ্যাপ্টার গুলা কিন্তু অনেকগুলো পেপারের মধ্যে থাকে তো আমি তিনটা কালার বেছে নিয়েছিলাম একটা হচ্ছে পিঙ্ক কালার একটা গ্রিন কালার একটা ক্রিম কালার তো যে চ্যাপ্টার গুলা হচ্ছে পেপার ওয়ান এর মধ্যে পড়ে সেই চ্যাপ্টার গুলার উপরে আমি ওই দিলাম চ্যাপ্টার গুলা পেপার টু তে পড়ে সেগুলোর উপর গ্রিন কালার কাগজ লাগাইছিলাম আর যেটার হচ্ছে পেপার থ্রি তে পড়ে সেটার উপর আমি ক্রিম কালার কাগজ লাগাইছিলাম আর ধরেন কোন একটা চ্যাপ্টার পেপার ওয়ানেও ইনক্লুডেড টু তেও ইনক্লুডেড সেই চ্যাপ্টারের ফার্স্ট পেজে আমি পিঙ্ক কালার এবং গ্রিন কালার তো এর জন্য যেটা হয়েছে আমার কিন্তু বারবার এরকম কোনো কিছু দেখে আমার মনে করতে করার চেষ্টা করা লাগতেছে না যে এটা কোন পেপারের মধ্যে ইনক্লুডেড আমি যখন বই উল্টাচ্ছি চ্যাপ্টারের ফার্স্ট পেজে কোন কালারের কাগজ আছে সেটা দেখে আমি আমার মনে পড়তেছে যে এটা এই পেপারের মধ্যে ইনক্লুডেড এটা যদি আপনি এখন করে ফেলেন আপনার পরীক্ষার আগে দিয়ে রিভিশনটা অনেক ফাস্ট হবে আচ্ছা অনেক কথা বললাম আমি যতক্ষণ ক্লাস নিতে চাইছিলাম তার চেয়ে অ্যাকচুয়ালি সাত মিনিট বেশি ক্লাস নিয়ে ফেলছি সো থ্যাংক ইউ অল এতক্ষণ ধৈর্য রাখার জন্য সরি যে মাঝখানে কানেকশন কাট অফ হয়ে গেছিল বাট আই হোপ ইউ আর বেনিফিটেড ফ্রম দিস যদি একটু বেনিফিটেড হয়ে থাকেন সেটাই আমার সার্থকতা অ্যান্ড আই হোপ এবার তো সম্ভবত ওভার ওয়ান সেভেন্টি গাই নিতে পাশ করছে সামনের সেশনগুলাতে আরও অনেক গাই নিতে পাশ করুক এবং আমার কলিগ হয়ে আসুক ইউ গাইজ আর মোস্ট ওয়েলকাম অ্যান্ড যে কোনো কোয়ারির জন্য এক্সক্লুসিভ এডুকেশন এডুকেশনের পেজে বা হচ্ছে যে যে নাম্বারটা দেওয়া থাকে সেখানে আপনার কট কন্ট্যাক্ট করতে পারেন বা আমাকেও মেসেজে নক দিতে পারেন আই উইল বি হ্যাপি টু হেল্প ইউ এনি টাইম ওকে থ্যাংক ইউ